ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രസതന്ത്രത്തിലെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പെട്രോളിയവും കൽക്കരിയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എൽ ഡി സിക്കും എൽ പി എസ് എക്കും യു പി എസ് എക്കും എൽ ജി എസിനും എന്ന് വേണ്ട വരുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ രസകരമായി രസതന്ത്രം പഠിക്കാം രസമുള്ള രസതന്ത്രം ആ ഒരു സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ കുറെ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് നമ്മള് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് പെട്രോളിയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പെട്രോളിയം ഉടലെടുത്തത് ഭൂമിക്കടിയിൽ അടിഞ്ഞുപോയ പ്രാചീന ജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളിയം ഉടലെടുത്തത് എന്താണ് പെട്രോളിയം ഉടലെടുത്തത് പ്രാചീന ജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇനി സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എന്തുവരും കൽക്കരി ഇവിടെ കൽക്കരിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രൂപാന്തരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് കൽക്കരി ആവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പെട്രോളിയം ആണ് അല്ലെ അതായത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതായത് ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത പെട്രോളിയം അസംസ്കൃത രൂപം അതാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പ്രാചീന ജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്രോളിയം രൂപപ്പെടുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് കൽക്കരി ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അതിന് പുറം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഒരു ചെടികളൊക്കെ അതൊക്കെ അടിഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ അത് ആണ് എന്താവുന്നത് പീറ്റാവുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന് പിന്നീട് ഓരോ രൂപ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചാണ് കോളാകുന്നത് കോൾ അഥവാ കൽക്കരിയാകുന്നത് എന്നിട്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഖനനം ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇത് കൽക്കരിയുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് കൽക്കരിയും ജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് പെട്രോളിയവും ഓക്കെ ഇനി ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡെസ്റ്റിലേഷന് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് പെട്രോളിയവും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് പെട്രോളിയത്തിൽ തന്നെ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പെട്രോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പെട്രോളിയത്തിന്റെ അസംസ്കൃത രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പെട്രോൾ ആയാലും കെറസിൻ ആയാലും അതായത് മണ്ണെണ്ണ ആയാലും ഡീസലോ ഫ്യൂവൽ ഓയിലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയായാലും അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തുവഴിയാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡെസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ലഭിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് മണ്ണെണ്ണ ബെൻസീൻ ഗ്യാസുലിൻ പാരഫിൻ വാക്സ് ആസ്പാൾട്ട് ഡീസൽ ബിറ്റുമെൻ ബിറ്റുമെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടാമാണ് പിന്നെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇതുപോലെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓയിൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ഫെർണസ് അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് പല പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ കണ്ടോ പല പല ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൽ കിട്ടുന്നതാണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഉരുക്കി താഴെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പാരഫിൻ വാക്സ് ആസ്ഫാൾട്ട് എന്നിവ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ അതിന് മുകളിൽ ഡീസൽ പിന്നെ കെറസിൻ പെട്രോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കിട്ടുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പൈൻ അപ്പൊ ഈ ബ്യൂട്ടൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈൻ അതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി ജിയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പെട്രോളിയത്തെ നമ്മൾ കറുത്ത സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത സ്വർണം അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് ശിലാ തൈലം എന്നാണ് പെട്രോളിയം അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മിനറൽ ഓയിൽ എന്നും പേരുണ്ട് മിനറൽ ഓയിൽ എന്നും പേരുണ്ട് ഇനി ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ പെട്രോളിയവും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ചെലുത്തുന്ന വൻ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് കറുത്ത സ്വർണം എന്ന് പെട്രോളത്തെ വിളിക്കുന്നത് അവിടെ വേറൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ആ വൻ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊന്നും അല്ല അതായത് ലോകത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് പെട്രോളിയവും പെട്രോളിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ്
സ്ട്രക്ചർ പല സംയുക്തങ്ങളുടെയും സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് കെക്കിയിലെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് കെക്കയാലെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ബെൻസീനിന്റെ ഈ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബെൻസീന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഫ്രിഡർ ഓഗസ്റ്റ് കെക്കാലെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ രണ്ടോടും പേര് മാറിപ്പോവരുത് എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബെൻസീൻ പിന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സിഗരറ്റ് പുക കാട്ടുതീ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ബെൻസീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കിങ്ങിനെ അതായത് പെട്രോൾ നോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിന് എത്രത്തോളം ചെറുക്കുന്നു എത്രത്തോളം പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒക്ടൈൻ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒക്ടൈൻ റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഒക്ടൈൻ നമ്പർ ഈ റിസർച്ച് ഒക്ടൈൻ നമ്പറിനാണ് റിസർച്ച് ഒക്ടൈൻ നമ്പർ അങ്ങനെയാണ് റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നോക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു നോർമൽ കമ്പഷനും ഇവിടെ പ്രീമേച്ചുവർ കമ്പഷനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കമ്പഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്യുവലിന്റെ ആ കത്തൽ ജ്വലനം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ അവിടെയുള്ള ഹൈ പ്രഷർ കാരണം കുറച്ച് ഇന്ധനം എന്താണ് ഈ പ്രീമെച്യൂർ ആയിട്ട് അതായത് കത്തേണ്ട സമയത്തല്ലാതെ കമ്പഷൻ ചെയ്യാനും ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ഫീച്ചർ ആണ് അത് വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ പ്രീമെച്യൂർ കമ്പഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താണ് നോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഒക്ടൈൻ നമ്പർ ഒക്ടൈൻ നമ്പർ ഇത്രയും ആക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലെഡ് അതുപോലെ അങ്ങനെ പലതും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്ടൈൻ നമ്പർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൂട്ട് ഒക്ടൈൻ നമ്പർ കൂടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് എത്രത്തോളം ചെറുക്കുന്നു ഈ നോക്കിങ്ങനെ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പൊ അൺലെഡഡ് ആണെങ്കിൽ എൺപത്തി ഏഴ് ഒക്ടൈൻ നമ്പർ അൺലെഡഡ് പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നോക്കൂ എൺപത്തി ഒൻപത് സൂപ്പർ അൺലെഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയോ കോർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പെട്രോളിയത്തിന്റെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒക്ടൈൻ നമ്പറിന്റെ റേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രകൃതി വാതകം അടുത്തത് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അഥവാ എൽ പി ജി പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് കോൾ ഗ്യാസ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് പഠിക്കാം പ്രകൃതി വാതകം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി വാതകം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മീതൈൻ അടുത്തത് ഈതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ നാച്ചുറൽ വാതകത്തിനകത്ത് ഏതാണ് വരുന്നത് മീതൈൻ ഈതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇത്രയാണ് ഏതിലുള്ളത് പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് വരുന്നത് ഈ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നു അതിൽ ഫോസിൽസ് എന്താകുന്നു ട്രാപ്പ്ഡ് ആകുന്നു അതിന്റെ മോളിൽ സെഡിമെന്ററി റോക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ട്രാപ്പ്ഡ് ആകുന്ന ഫോസിൽസ് അതെന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ശുഷ്കിച്ച് അങ്ങനെ അടിഞ്ഞ് ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് എന്ത് ആ ഒരു പോർഷനിൽ എന്ത് വരുവാണ് ശരിക്കും ഓയിലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകും ഓയിലിന്റെ മുകളിലുള്ള സർഫസിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ റോക്കുകൾ സാധാരണ അതിലൂടെ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാസോ കടന്നു പോകില്ലാത്തതാണ് അതാണ് ഇംപെർമിയബിൾ റോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസിന്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇത് നൈട്രജൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ആണ് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസിൽ പിന്നെ ബാക്കിയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും വാട്ടർ ആണെങ്കിലും മീ
ഇനി മറ്റൊരു സാധനമാണ് ബിറ്റുമെൻ ബിറ്റുമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ടാർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് എന്ത് ബിറ്റുമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റുമെൻ ഇനി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണ ഖനനം തുടങ്ങിയത് അത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അത് ചൈനയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണ ഖനനം തുടങ്ങി വെച്ചത് പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ അത് സൗദി അറേബ്യ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കൺട്രീസ് ടോപ്പ് ടെൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇത് എനർജി ഇൻഫോർമേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ ഇ ഐ എ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതനുസരിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പന്തിന് പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം റഷ്യ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട് പതിനൊന്ന് ശതമാനം അതായത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ടാവുന്ന എണ്ണ ഖനനത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കാനഡ ചൈന ഇറാഖ് അത് മൂന്ന് ഒരേ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് യു എ ഇ അതുപോലെ ബ്രസീൽ കുവൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കാണാനേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്നാണ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ സൗദി അറേബ്യ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന നാഷണൽ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് ഒപ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും ഇത് ഒ ആൻഡ് ഒരു ഇ ഉള്ള പോലെയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇ എന്ന് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ ഇത് സി അപ്പൊ അതിന് ഒപ്പേക്കിന്റെ സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പതിനൊന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പതിനൊന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് അഥവാ ഒപ്പേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒപ്പേക്ക് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം ആസ്റ്റ് ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയാണ് വിയന്ന ഒപ്പേക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വിയന്ന ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയിലാണ് ഒപ്പേക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഒപ്പേക്കിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് അൾജീരിയ ഇൻഡോനേഷ്യ ഇറാൻ ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് ലിബിയ നൈജീരിയ ഖത്തർ സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ വെനീസ്വല എന്നിവയാണ് ഒപ്പേക്കിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയ യു എസ് ഇതിലില്ല ഇനി ഒരു ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാം എക്കഡോർ ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ വെനിസുല അൾജീരിയ ലിബിയ ഇറാഖ് ഇറാൻ കുവൈറ്റ് ഖത്തർ യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ ഗാബൺ സോറി ഗാബൺ അങ്കോള ഇക്കറ്റോർ ഗിനിയ നൈജീരിയ ഇതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എത്രമാത്രം ഒപ്പേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒപ്പേക്കിലെ ആ കൺട്രീസ് എല്ലാം കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും നോൺ ഒപ്പേക്ക് അവരാണെങ്കിൽ എത്ര ബില്യൺ ബാരൽസ് ആണ് മുന്നൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ബില്യൺ ബാരൽ അതായത് ഇരുപത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ ഒപ്പേക്കിൽ പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് വെനിസുലയാണ് ഏതാണ് വെനിസുലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അളവ് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അളവ് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്യാലൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്യാലൻ ചേർന്നതാണ് ഒരു ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലിറ്റർ ആണിത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ലിറ്ററിന് സമാനമാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ലിറ്ററിന് സമാനം വൺ ബാരൽ ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട്
കാർബോണിഫറസ് കാലത്തിൽ കാർബോണിഫറസ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദശലക്ഷത്തോളം വർഷം മുമ്പ് കൽക്കരി രൂപമെടുക്കാനുണ്ടായ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഇനി കൽക്കരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ എത്ര മാത്രമുണ്ട് കാർബണിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ബിറ്റുമനസ് കോൾ ആന്ത്രസൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാലായിട്ട് തിരിക്കും പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് ആന്ത്രസൈറ്റ് കാർബണിന്റെ അംശം ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൽക്കരി ഇനമാണ് ആന്ത്രസൈറ്റ് അതിൽ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വരെയുണ്ട് ഏതില് ആന്ത്രസൈറ്റില് ബിറ്റുമിനസ് കൽക്കരിയിൽ കാർബണിന്റെ ശതമാനം എത്രയാണ് എഴുപത്തിയെട്ട് മുതൽ എൺപത്തി ആറ് വരെ അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലാണ് ആന്ത്രസൈറ്റ് കാർബണിന്റെ അംശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിറ്റുമിനസ് കൽപ്പരിയിലെ എഴുപത്തെട്ട് മുതൽ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം വരെ ലിഗ്നൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കാർബൺ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് ലിഗ്നൈറ്റ് അപ്പൊ ആ കളർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇനി ബ്രൗൺ കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എന്താണ് ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രൗണിഷ് കളർ പോലെ തോന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് ഖനനത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും 